ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಏಕೆ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಚಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವು ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ಈ ಧನ್ಯತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಂದೆ ನಾನು ಹೇಳದಂಗೆ ನಡೆಯೋದು ನನ್ನ ಮಾತೇ ನಡೀಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಂಥ ಜಬರ್ದಸ್ತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರಕ್ಷರದ ಜಬರ್ದಸ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ದಿಮಾಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಬೆದರಿಸಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೋನಾ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಲಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಸರೇ ಆತ ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗನ್ನವನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವದೆ ಜಸ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ದಕ್ಕುವದೆ ಜಸ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗನ್ನವರು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ನುವುದೇನಿದೆಯ್ಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಟ್ಟಿರುವಷ್ಟು ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಈ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಉಸಿರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೊದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ತಾನೆ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಧನ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದಲೇ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವಾಗಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಗೂ ಬೆಳಕು ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೈಮರವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇಂಚರವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ದಿವಸ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ನಮಗೆ ಕೊಳಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ನಮಗೆ
ಮುದ್ದುರಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೇಲ್ವರೆಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಎರಡು ಹೂವು ಗಾಳಿಗೆ ಅದು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುಂಬನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚುಂಬಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾವು ಮುದ್ದಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಸುಗಂಧದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌರಭವನ್ನು ಸೂಸಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸುಗಂಧವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲವ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೀ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಂಛವಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೊಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಮುಖ ಬದುಕಿರುವ ದಿವಸ ಆ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಥ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳುದಾರಿಯ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಗೋಚರವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಿತ್ರರೇ ನಾವಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ಕೇವಲ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಡಾಫಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತರೆ ನಾವು ಜಿರಾಫಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತೊಡಸಿರುವ ಗಾಜು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗಾಜನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಸಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೆಳಕು ಶುಭ್ರ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಅದು ಮಂದ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿದಲೇ ಶುಭ್ರ ಬೆಳಕಾಗಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲನ್ನೇ ಸೂಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಹೊಂಗಿರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ತನ್ಮೂಲಕ ಕಿರಣವನ್ನು ಸೂಸಿ ತಾನು ತನ್ನ ಮೂಡಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 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 ಏರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೆ ಕಿರಿದರೊಳ್ ಪಿರಿದರ್ತಮಂ ಅಡಕಿದಂತೆ ಆ ಕಿರಿದು ಆ ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯನಾಗುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ 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 ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜೀವನದ ಬಿಸಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ದಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಧಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಸಂಜೆಗೆ ತಾನು ತೆರಳುವಾಗ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸೊಗ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಸಾರದ ನೊಗಕ್ಕೇರಿಸಿ ತಾನು ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂರ್ಯನ ನಡತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಅಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೊಗ ಹೊತ್ತಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸಿತು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾನು ಹೊರಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಜನತೆ ತಂಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೋ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಲಾಂದ್ರ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ ಹೌದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಮಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಸೂಸಬೇಕು ಒಂದು ದೀಪ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೀಪವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಇಂತಿರದಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೆ ಹೋದೆ ಏನಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಏನುತ್ತ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವ ಮುನ್ನ ಇಂತಿರದಾದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗಿದ್ದೆ ಏನಾದೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾದೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವೇಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನ್ನ ಇಂತಿರದಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೆ ಹೋದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಎನ್ನುತ್ತ ಆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ಬೆಳಕು ಸಮದರ್ಶಿ ಸಮತ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ ಅನ್ನುವ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಒಂದು ಕವನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವಿನಂತಾಗಿ ಧನ್ಯತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ದೀಪದ ಅವಿನಮ್ರತೆಯ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅದರ ಒಂದು ಸೊಬಗು ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸೂಸುವಂತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪೂಜಾರಪ್ಪನ ಮಾತಿನ ಅಂತರಂಗದ ಕಳಕಳಿ ಏನಂತೀರಿ ಏನಂತೀರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ